La plupart des gens viennent à l'église, mais en réalité, ils sont partout. Savez-vous qu'aujourd'hui, on commence même à tolérer que les chrétiens écoutent la musique du monde. Il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont enfants de Dieu, mais lorsque vous entrez dans leur maison, vous trouvez les cassettes ou je ne sais pas, la musique de Beyoncé, de, de Lady Gaga, de Jennifer Lopez, de Kofi Olomide et consort. Ils sont là, ils écoutent la musique du monde et ils écoutent la musique chrétienne. Et vous trouverez des pasteurs qui vous diront, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de péché en cela, c'est écrit où pour vous confronter et vous jeter dans l'embarras, ils vous diront, c'est écrit où? Mais la Bible dit, est-ce la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et la parole déclare, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Il y a des choses qui ne sont pas, lorsque la parole de Dieu avait été écrite, qui n'était pas encore inventée, mais lorsqu'elles deviennent opérationnelles, la grâce nous enseigne à renoncer à ces choses. Je n'ai pas besoin que ça soit écrit, mais la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Oh, Ravachanda. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons la parole du Seigneur, nous trouvons que c'est dans la descendance de Caïn où les premières personnes ont commencé la musique profane. Vous trouvez qu'il y a des pasteurs qui sont à l'aise de laisser les enfants de Dieu aller écouter Michael Jackson, aller écouter, je ne sais pas, le reggae de Bob Marley, aller écouter la musique, je ne sais pas, du monde, pendant que les gens sont en train de danser. Je vous dirai ce matin, il y a un pouvoir dans la musique. Il y a un pouvoir dans la musique. Non, il y a un pouvoir. Lorsque Saül était tourmenté par les mauvais esprits, on n'a pas seulement prié pour Saül. Non, on a appelé un jeune homme qui chantait avec l'Esprit de Dieu. Le chantre parfait. Quand il chante, le tronc de Dieu bouge. Quand il chante, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare le chantre parfait. On a eu recours à la musique. On a eu recours à l'adoration. On a eu recours au chant. On a appelé ces jeunes hommes. Lorsqu'ils s'assoyaient, ils chantaient, ils chantaient. Le mauvais esprit quittait Saül et il le laissait tranquille. Il amenait la paix. Il y a une influence dans la musique. Ce que tu écoutes influence ta vie. Lorsque le matin vous vous levez dans votre maison, vous ouvrez votre télé, vous mettez des clips mondains, des clips sataniques, vous les mettez là-bas et ça chante, ça chante, ça chante. Ne vous étonnez pas lorsque vous voyez des femmes et des maris de nuit. Ne vous étonnez pas lorsque vous vivez dans l'instabilité, des querelles et des divisions. Pourquoi Parce qu'il y a un pouvoir que la musique libère. Si la musique n'était pas importante, pourquoi nous consacrons même dans nos cultes un moment pour les chants Lorsque nous chantons, l'âme est transportée, nous allons jusqu'au trône de Dieu, nous pleurons, nous voyons Dieu, c'est l'âme qui s'exprime. Je ne connais pas la source d'inspiration des Kofi Olomide, la source d'inspiration des Papa Wemba, la source d'inspiration des Lady Gaga, des Jennifer Lopez, des Beyoncé. Je ne connais pas la source d'inspiration. J'ai besoin de chanter Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Je n'ai pas besoin de chanter des chansons, je ne comprends même pas. Mais on me dit seulement, allez bouge, allez bouge, allez tu bouge, allez bouge. Bouge, bouge quoi, bouge comment, bouge pourquoi Pourquoi on doit me dire bouge, allez bouge Et vous voyez des femmes se tourner, commencer à bouger leur corps Commencer à bouger leur corps, non Et vous dites aux enfants de Dieu, vous pouvez aller écouter cela Je suis désolé, ça c'est la doctrine de Jézabel Ça c'est la doctrine de Jézabel La doctrine de Jézabel trouve le monde à l'aise et tranquille face aux réalités du monde Sauve Seigneur, sauve Sauve Combien de personnes qui se disent enfants de Dieu Qui sont des diacres, des anciens Dans les églises Mais lorsque vous entrez chez eux, c'est le paganisme C'est des païens Il y a même des gens qui se disent anciens de l'église Qui sont des leaders dans les églises